大家好，我是乐乐妈，把鸡胸肉放入蒸锅中蒸一蒸，没想到这么好吃。我见饭店里边呢也是一百二十八一盘，这样做的鸡胸肉不油不腻，食香味俱全，少油少盐更健康。炎热的夏天，不知道吃什么的朋友，试试这样做吧。上桌大人小孩都爱吃。准备两块鸡胸肉，我们把鸡胸肉表面的筋膜剔除干净。很多人在处理鸡胸肉时会忽略一个步骤，去除筋膜。有位老师曾说过，筋膜如果不去除，烹饪时呢就会和肉一同收缩，最终品尝时呢会大大降低口感的。好了，接下来我们来把鸡胸肉清洗一下，洗掉表面的杂质。清洗干净后，控干水分，来到菜板上。我们首先用擀面杖把鸡胸肉先敲打一会儿，不着急切，并且敲打的过程要向鸡胸肉的外沿方向用力，目的是让肉能够舒展开。通过这样的敲打，就可以把鸡胸肉的内部组织敲松散一些，这样处理后的鸡胸肉呢就会更加的容易入味。好了，敲打好的鸡胸肉我们放入大碗中，这时候我们准备一块生姜，两根小香葱。把生姜切成薄片，小葱切葱段，切好放入鸡胸肉中，用来腌制。跟着我们往鸡胸肉中呢，加入少许的白胡椒粉去腥增香，少许的生抽，然后下手把鸡胸肉抓拌至入味。鸡胸肉之所以容易柴，是因为它含有非常丰富的蛋白质，而盐能使蛋白质发生变性反应。腌制的过程中，如果加入食盐，会使肉质提前变老变柴，所以千万不要那样做。大家可以像我一样加入生抽、葱姜腌制即可。葱姜有很好的去腥增香的作用，而生抽既可以使鸡胸肉提前入味的同时，又能保留其滑嫩的口感。一举两得。好了，抓拌两分钟后，我们用保鲜膜覆盖上，然后呢，放入保鲜层腌制二十分钟。这个时间呢，我们准备其他配菜，准备一根黄瓜，切成薄片，再切成黄瓜丝，粗细根据个人口味习惯来决定。加入黄瓜丝，清脆爽口，还解腻，好吃不胖。切好先放在一边备用。接下来我们再准备半个洋葱，一同切成细丝。夏季天气燥热，食欲也有所下降，加入洋葱可以帮助提升食欲。切好先放在一边备用。跟着准备一把香菜，切成小段。砖盘备用，再来一个柠檬，切成薄片。鸡胸肉本身味道就非常鲜美，倘若再加上几滴柠檬汁或几片柠檬片，更能体现增色，让味道更浓郁、更鲜美。切好后呢，记得把柠檬籽去掉，这是因为柠檬籽中呢含有较多的柠檬苦素，不处理的话会导致食物出现苦味。处理好的柠檬片呢，也先放在一边备用。这边鸡胸肉也腌制的差不多了，给蒸锅烧水。腌制入味的鸡胸肉呢，我们去掉香料不要。把鸡胸肉放入锅中蒸十五分钟。建议大家做鸡胸肉都采用蒸熟的方式，能保留营养。利用这十五分钟，我们来准备一个料汁，几个小米椒切圈。小米椒主要用来搭配颜色和提升辣度。如果不喜欢吃辣的，大家可以换成红萝卜，或者直接不放。小葱直接切葱花。再来几瓣大蒜，切小块后再剁一剁。
，这样蒜香味会更浓郁。切好装入小碗中，再加入一勺芝麻酱香。好了，加入热油，这样可以激发出调料的香味。然后再加入一勺食盐、少许的鸡精、一勺生抽。一勺香醋，喜欢吃香醋的可以多加些，搅拌均匀。调味料汁就准备好了，先放在一边备用。这会儿鸡胸肉呢也蒸熟了，打开盖子，可以用一根筷子插进鸡胸肉试一试，如果能够轻易插进去，就说明已经熟透了。哇，肉质太嫩了，都挂不住。出锅放凉至不烫手后呢，将其撕成细丝。大家注意，这里的鸡胸肉撕得越细越好。鸡胸肉是公认的减肥佳品，它的脂肪和碳水化合物含量很低，蛋白质含量却很高。使用后呢，还有很强的饱腹感，是每位减肥或健身者的忠实粉丝。但很多朋友呢，喜欢水煮着吃，觉得这样吃着更健康营养。实际上，这样做出来的鸡胸肉相反是最难吃的，且最坑爹的做法。而且，鸡胸肉在水煮的过程中呢，还会因为蛋白质溶于水呢而流失掉一些营养。而今天的这道做法，既保留了鸡胸肉的完整营养，又优化了鸡胸肉的完美口感，值得大家一试。现在，我们将刚刚准备好的所有配菜都加进来。再下手抓拌一分钟，这样会更加的入味好吃。亲爱的朋友们，这支视频不易，您的每一个留言和每一个点赞、关注都是我前进的动力。如果觉得我的视频对您有帮助的话，请您给我点个赞吧，感谢您的支持。好了，看着不错吧？是不是非常的有食欲呢？装入盘中即可享用美食。一盘美味的凉拌鸡丝就做好啦。现在天气炎热，凉拌菜成为餐桌上的必备菜。鸡丝经过凉拌后，汁液顺着肉的纹理流淌下来，融入鸡肉的鲜香，美味有嚼劲，少油又健康，简直不要太美味。鸡胸肉容易干柴，烹饪不好极其难入口。今天分享的这道凉拌鸡丝，先经过腌制。让其更加鲜嫩，再采用蒸制法，保留鸡肉本身的营养。如果您觉得鸡胸肉发财不好吃，不妨试试这个做法，软糯鲜香又入味，真的特别解馋。好了，今天的视频内容呢就分享完了。如果您看完视频觉得有食欲的话，记得点赞、转发、分享哦，希望可以帮助到更多的朋友。点击我的视频头像。还可以观看更多的美食和生活技巧，别忘了关注我哟！感谢您的支持，我是乐乐妈，我们下期再见啦！